Ahojte všetci u nového videa. To dnešné bude zo secesného kaštieľa v Bábe. Kaštieľ bol postavený začiatkom 20. storočia. Dlho bol v rukách tabakového priemyslu. Presnejšie od roku 1947 do roku 1987 a bol zariadený pôvodným nábytkom. V poslednom období prešiel kaštieľ do súkromných rúk. Dnešný prieskum vlastne ani nie je Urbex, nakoľko nás sem správca pustil, ale to budete vidieť neskôr vo videu. Mali sme v pláne navštíviť kúriu, ktorá sa nachádza hneď vedľa. Všimli sme si postaršieho pána, vysvetlo, že je správca a že nás spustí dnu. V správny čas, na správnom mieste, dnes to vyšlo do podrobna. Riziko. Možno sa tu pomotať chvíľu? Môžem sa tu zvolku veď. Ja neviem, po hodinku. Dobre. Ja mám otvorené, potom ti viete vedieť zamknúť. Tak to je tak zamknúť, ale my sa nemám kľúč. Alebo vás hlasíme. Alebo hlasíte, alebo zamknúte zase. Tu sa nachádzal hlavný vchod do kaštieľa alebo výskumného ústavu. Celá budova je vyprataná, nezostal tu žiaden nábytok, avšak na každom opustenom mieste vždy zostane aspoň jedna stolička a nejaké tie dokumenty, ktoré dávajú indície, čo tu bolo v minulosti. Je to secesná stavba, inšpirovaná neskorým barokom. Kaštieľ je dvojpodlažná budova so stredným vyvýšením a bočnými rizalitmi. Pred stredným rizalitom je terasa. Stav kaštieľa nie je až tak dobrý, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Niekoľko opráv prebehlo v 20. storočí. Ako nám povedal správca, kaštieľ má už asi 7. majiteľa. Podľa posledného článku, ktorý som objavil na internete, bol na predaj za 1 194 800 eur. Plány na prestavbu hotela alebo luxusného domova dôchodcov sa však ešte nezačali. V 60. a 70. rokoch sa tu dokonca nakrúcali filmy ako Páni sa zabávajú, kto odchádza v daždi a Jergu Šlapin. Hlavnému schodisku dominuje zábradlie, stepaného železa a vzorovaná mramorová podlaha. Presúvam sa ďalej preskúmať pivničné priestory. Je tu cítiť nielobu a vlhkosť. Počas fungovania výskumného ústavu tu zamestnanci mali kuchyňu s jedálňou. Drevené obloženie pôsobením vlhkosti na niektorých miestach už opadalo. Jediné zachovalé miesto v celom kaštieli je asi kotolňa. Môže za to asi aj fakt, že objekt je dobre zabezpečený proti vandalom. Káble, elektrická rozhodná skriňa sú nepoškodené. Na konci chodby úzká miestnosť so značením sprchy a WC. Bolo tu pracovisko fitopatológie. Fitopatológia je vedná disciplína zaoberajúca sa chorobami kultúrnych rastlín a ochranou proti nim.
na poschodí sú tu teraz na dverách vysačky jednotlivých kancelárií s menami pracovníkov. Malba na skle si myslím, že je ešte pôvodná. Na konci chodby mali zamestnanci malé Griecko v podobe kachličiek v sprchách. Kúty boli predelené sklenenými tehlami. Na prízemí boli jednotlivé pracoviská. Ja vstupujem do chemického laboratória. Zostal tu akurát hasiaci prístroj, starý plechový smetiak a pracovný stôl pripevnený na stenu, kde sa vykonávali pokusy. Pred ukončením prevádzky podľa môjho odhadu došlo k výmene elektrických káblov v celej budove. Vymalovať už nestihli. Neviem, či podobný ústav niekde funguje naďalej, ale zaujímalo by ma, kam sa bodelo to vybavenie, ktoré tu bolo. Digestorium je kovová skrinka, ktorú sa odsávajú plynné škodlivé látky. Keď sa ti páčia videá z rôznych prieskumov opustených budov, tak ma môžeš podporiť tým, že sa prihlásiš na odber. Vytvoril som zvlášť playlist, kde sú prieskumy len kaštielov a kúrii. Ahojte. Ideme do toho kaštela ešte? Tam ho peca nechladnejšie to kaštieli. Ty ho predávaš? Zdarujem. Alebo ty si tu teraz oné majiteľ? Vedúci. Vedúci? Mhm.